മലപ്പുറത്ത് മൂന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം കുട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന് കുടുംബം കോമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മലപ്പുറത്ത് മുത്തശ്ശിയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ വേണ്ടെന്ന് കുടുംബം കുട്ടിയെ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ദിവസങ്ങളായി കുട്ടിയെ പട്ടിണിക്കിട്ടതായി ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും കൈകാലുകളിലും അടിയേറ്റ പാടുകളും മുറിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ആഹാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ എല്ലുകൾ പൊന്തിയ നിലയിലാണ് കുട്ടി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കുട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന് കുടുംബം കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു മർദ്ദനമേറ്റ കുട്ടിക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് സി ഡബ്ല്യു സി റിപ്പോർട്ട് കുട്ടിയെ ഈ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അയൽവാസികളാണ് ചൈൽഡ് ലൈനെ വിവരം അറിയിച്ചത് കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത് മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും അമ്മയുടെയും മറ്റ് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ചൈൽഡ് ലൈൻ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മൊഴിയെടുത്തു അമ്മയെയും നാല് കുട്ടികളെയും ചൈൽഡ് ലൈൻ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പി എം മോദി സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കോൺഗ്രസ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് സിനിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നറിയാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു സെൻസർ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്തതിനാൽ കേസിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെ തീരുമാനം സിസ്റ്റർ അബിയ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് തിരിച്ചടി കേസിലെ പ്രതികളായി ഫാദർ തോമസ് കോട്ടോറും സിസ്റ്റർ സെഫിയും വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കോടതി ഉത്തരവ് ഇരുവരും നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് കേസിലെ ഒന്നും മൂന്നും പ്രതികളാണ് ഇരുവരും രണ്ടാം പ്രതി ഫാദർ ജോസ് പുത്രക്കേലിനെ വെറുതെ വിട്ട നടപടി ശരിവെച്ച കോടതി കേസിലെ നാലാം പ്രതി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി കെ ടി മൈക്കിളിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വിചാരണഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും മൂന്നും പ്രതികൾ വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും സി കോടതി അത് തള്ളുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇരുവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷണം തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന പ്രതികളുടെ വാദം കോടതി തള്ളി വിചാരണയ്ക്കിടയിൽ മതിയായി തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചാൽ വീണ്ടും മൈക്കിളിനെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും കോടതി കോഴിക്കോട്ടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം കെ രാഘവനെതിരെ വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് പരാതി രാഘവൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്ന ആരോപണം രാഘവൻ പ്രസിഡന്റായ സൊസൈറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു എൽ ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം ഗ്രീൻകോ സൊസൈറ്റിയുടെ റവന്യൂ റിക്കവറിയുടെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചതായി എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് എം കെ രാഘവനെതിരെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകിയത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക റദ്ദ് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാഘവനെ വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യം യു ഡി എഫിന് തലവേദനയായ യു ഡി എഫിന് തലവേദനയായി രാഘവനെതിരായ ഒളിക്യാമറ വിവാദം കനക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ പരാതി ആദ്യഘട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതോടെ പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള കൌണ്ട് ഡൌൺ ആരംഭിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അരുണാചൽ സിക്കിം നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണവും ഇന്ന് അവസാനിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബീഹാറിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളും തെലങ്കാനയിലെ പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മണ്ഡലങ്ങൾ ആദ്യഘട്ട ജനവധി തേടുന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കിരൺ റിജു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കരസേന മുൻ മേധാവിയുമായ വി കെ സിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖരുമുണ്ട് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കും പരസ്യപ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെയും എസ് പി ബി എസ് പി ആർ എൽ ഡി പാർട്ടികളുടെയും റാലികൾ നടക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറും മോദിയും നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേത് വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രികയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഹങ്കാരിയും ഒറ്റയാനുമായ ആളുടെ ശബ്ദമാണ് ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രിക സങ്കൽപത്ര അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ തയ്യാറാക്കിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമെന്നും രാഹുലിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ രാഹുലിന്റെ വിമർശനം